Haciendo mi recorrida habitual por el hospital, ingreso a la terapia intensiva y me encontré con un panorama muy desolador. Muy temprano, esa mañana habían respondido a cinco paros cardíacos en diferentes pacientes de por sí gravemente enfermos. Podía sentirse aún la adrenalina que se libera en estas situaciones, entremezclarse con la tristeza de no poder haber recuperado a uno de ellos. Hacía mucho tiempo que no presenciaba aquel ritual de informar a los padres el fallecimiento de su niño. Situación que con el paso de los años me ha vuelto más vulnerable. Sabemos de la presencia de la muerte, pero no nos acostumbramos a ella. El personal que trabaja en terapia, médicos, enfermeras, administrativos, saben de su presencia y están entrenados para pelear por un día más. Y eso es lo que le brindan a sus pequeños pacientes y sus familias. Uno de los actos más difíciles de la práctica médica es comunicar que ya no podemos hacer nada más. Inmensa frustración. Comunicar a los padres el fallecimiento de su hijo, a pesar del tiempo de formación, no estamos preparados. Nunca lo estaremos. Nunca se encuentran las palabras necesarias para mitigar el dolor. Duelen menos cuando salen del corazón. El abrazo en la contención desde el silencio. El acompañar es una forma para el equipo y la familia de sanar el dolor de la pérdida. Pues también el médico, el enfermero, que con tanto esmero cuidó a su pacientito, siente dolor. Se siente abatido, pero no tiene mucho tiempo, pues sabe que otro niño enfermo ocupa ese lugar y hay que poner todo de nuevo para que salga adelante. En esa mañana triste, pude observar como dos enfermeros jóvenes de la terapia, con mucho respeto y amor, retiraban las vías, sueros y sensores, y comenzaron a hacerlo con delicadeza en un último acto a manera de despedida. Me pregunté casi susurrando cómo pueden hacerlo. Alguien a mi espalda contestó, es su paciente. Entonces comprendí lo que hacemos. No se puede ejercer la medicina sin humanidad. No se puede ejercer la medicina si nos damos por vencidos fácilmente. No se puede ejercer la medicina sin entender que somos, que sos, un instrumento. Y esto es lo que se vive a diario en mi querido hospital de pediatría, en la búsqueda continua de ayudar al niño a recuperar su salud. Como dijo René Favaloro, uno no es Dios, es un hombre común y corriente que hace lo mejor que puede para su tarea. Bueno, el clip de Dejando Huellas de, de esta semana entonces, de este bloque puntual, doctor. Este, bueno, un instrumento, ¿no? Este, la figura de, del doctor, de ustedes sí. puntualmente, ¿no? O sea, uno con, con el paso de los años y con la madurez profesional y eh, comienza a entender un, una serie de cosas que, que representan la vida misma, ¿no? Y mm. trabajar con niños en ese aspecto es... Para mí en la expresión es valedera, o sea, es durísimo en ese aspecto porque eh, si hoy nos sentamos acá a conversar en esta mesa y decimos, bueno, che, vos sabés que mi abuelo tenía 92 años y este y se tuvo que someter a una cirugía de urgencia, pobrecito, y, y bueno, no superó el evento y falleció. Y uno tiene el dolor familiar, tiene el dolor humano, tiene esa sensación de decir, bueno, che, se murió el abuelo y, y se va a escapar una lágrima también y nos vamos a abrazar. Pero entendemos como que eh, ya cumplió su etapa, ya tuvo su paso por la tierra, ya tuvo su misión, ya era hora de, de pasar a otro nivel o era otra, es la hora de descansar. Y... Pero cuando esto pasa con niños uno no, no entiende, no, no encuentra la explicación para esas cosas. Y a veces la gente cree que, eh, sin, sin ánimo de ser ofensivo, ¿no? sí, pero sí. a veces la gente cree que, eh, que para el médico, y bueno, se murió el paciente. No. Que no es nada. Y, es, y estamos diciendo se murió su paciente. Entonces ya 
hay una relación <ríe> es algo mío ese niño que se fallece siempre digo nosotros cuando atendemos a los chicos de alguna manera interpretamos siempre que una partecita es nuestra para bien o para mal salga bien o salga mal digamos ¿no? y nosotros lo recibimos con mucho cariño y lo despedimos con mucha tristeza cuando las cosas no salen como uno espera y necesita eso el equipo de salud necesita un tiempo de sanación claro. de un tiempo de, de, de recogimiento de decir bueno de análisis porque a veces está también la, la oportunidad de decir bueno qué hicimos siempre o sea en, en, en este aspecto de la medicina no hay un fracaso si vos no, el fracaso está que vos no intentes uh -huh. que no intente algo más ese sería un fracaso pero todo lo demás es aprendizaje no. porque lo que cada pacientito te deja vos le vas a poder o lo vas a poder poner en práctica en el próximo que viene uh -huh. vas a estar mejor preparado vas a estar mejor en, eh, alertado de todas las otras situaciones que a lo mejor no viviste que se describieron alguna vez en un libro y que vos nunca las nunca la, la pudiste tener en, en tu práctica médica uh -huh. Yo hablo con, con, con honestidad de cómo nos sentimos nosotros, o sea, no, no, no quiere decir que no nos equivoquemos, no somos infalibles. ¿eh? Es duro para, para cuando hablamos de salud, ¿no es cierto?, equivocarse, sí, que le puede sí. costar la vida a un paciente. Y bueno, también estamos dispuestos a asumir ese compromiso y ese riesgo y esa responsabilidad que significa atender a un paciente. Uh -huh. Y la terapia intensiva... Es un, es un lugar en el hospital, es un lugar muy fuerte. Claro. Es un lugar donde todo es dinámico, donde todo es para ayer. Sí. ¿Sí? Uno no puede decir, eh, ponerle este suerito a 10 gotas por hora y me voy a dormir y, y veo mañana como es. No. Uno está evaluando continuamente si necesita que sea 12 gotas, si sean 15 o si sean menos. El, el paciente de la terapia es muy complejo requiere de una atención multi e interdisciplinaria uh -huh. que a veces eso no se ve porque el terapista es el responsable de comunicarle a la familia los, los avances, los retrocesos la estabilidad del cuadro qué se piensa hacer qué se descubrió qué diagnóstico tenemos uh -huh. y a veces en la terapia no es fácil dar un diagnóstico certero no. no es fácil dar un diagnóstico de primera mano porque nosotros estamos actuando sobre todo lo que causó eso y hay múltiples disparadores uh -huh. entonces el terapista es una persona que, que a veces hasta yo lo veo como sola digamos sí. para enfrentar a la familia porque eh, para el médico eh, la comunicación es un arte así como ustedes como periodistas aprenden a comunicar o a poner énfasis en, en las palabras o a decir de determinada forma las cosas por, con, con la puntuación, digamos, con la regla de gramática uno puede darle un sentido u otro a lo que quiere decir el terapista, más allá de su formación técnica pura eh, médica necesita tener una, una, una formación en la comunicación porque como yo describía hoy hacía mucho que no presenciaba el ritual que significa decirle a un padre que su hijo ha fallecido y yo digo ¿cuántas, cuántas personas están preparadas o están dispuestas no. a pasar por eso yo, a mí me apasiona esto porque eh, habla de mi profesión Habla de lo que es, significa ser médico. Por eso digo, no se puede ejercer la medicina sin humanismo. Claro. Doctor, y, y ahí, digo, eh, en el caso del terapista, ¿no? Eh, una, una formación aparte, digamos, una capacitación aparte, o los años te van dando ese, ese momento, digamos. Hay una... Hay una formación en terapia intensiva uh -huh. como cualquier otra como sí. cualquier otra especialidad, digamos. Pero digo a la hora de comunicar. Ahora, a la hora de comunicar a nosotros siempre no nos preparan. Ah. Nosotros en nuestra formación empezamos a escuchar 
cómo transmiten la información los residentes superiores, los médicos de planta y vamos armando nuestro speech a partir de las cosas que nos impactan seguramente de aquel eh, residente superior o médico de planta estamos escuchando cómo transmite uh -huh. esa situación y lo otro es lograr que vos puedas transmitir vivir esa situación sin que te afecte tanto claro. eso es lo que eh, es muy difícil en pediatría sin volver a tu casa y pensar pues, gracias a Dios que tengo mi hijo sano o podría haber sido mi hijo o tal vez podría haberse lo dicho de otra manera claro. ¿Sí? y juega eso digo constantemente eh, eso yo cre eh, no creo sino que no, te, claro, su te, siente, sucede, claro, sí. te sucede eh, muy a menudo uh -huh. A veces vos eh, estás tratando de decirle, me pasó ahora hace, un, hace unos días, eh, con, con una, una nenita de un sí. accidente de tránsito justamente que teníamos que hacerle una cirugía este, a, a su bebé y yo no, había, no la había visto nunca la mamá, siempre había hablado con el papá y, y en esta oportunidad aparecen los dos. Y yo sentía como que la madre no no me creía, no, 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 no se resistía a la información que yo le daba. Uh -huh. ¿eh? Y siempre uno ante cualquier práctica médica tiene que pedir autorización a los padres, o sea, el consentimiento informado, o sea, yo tengo que decirle qué es lo que voy a hacer, por qué le voy a hacer, cuáles son las complicaciones y se lo tengo que explicar de la manera más sencilla y hasta que ellos puedan entender para poder tomar una decisión, porque ellos pueden decir, no, doctor Mario, nosotros no queremos que usted lo opere, claro. no que usted, sino que no queremos que se opere, digamos. Uh -huh. ¿no? Y cuando está en riesgo la vida del paciente, nosotros tenemos la obligación de, de recurrir al juez, que él tomará en sus manos la decisión sí. basada en, en la información médica de si bueno, de autorizar o no autorizar el, eh, el procedimiento. Y a veces tenés que llegar hasta ese punto. Mira. A decirle a los padres que vos le entendés los miedos, que, que tal vez vos no le podés explicar y a veces hasta recurrís a otro colega que venga y esté con vos, o a gente de salud mental para que esté la psicóloga y pueda entender, pero a veces en la urgencia o en la emergencia claro. no tenés todos esos tiempos. Uh -huh. Entonces... Vos terminás de explicar y como vos ves que la situación apremia, eh, la decisión es sí o no y si no, llamar al juez, digamos. Claro. Y que me ha tocado en oportunidades tener que llamar al juez para bueno. que decida, ¿no? Mira. O sea, por eso digo, la comunicación, claro. eso no se ve en los médicos, en, en, en el equipo de salud. Porque, yo te digo, a mí me impresionó mucho ver a estos dos enfermeros jovencitos con tanto cariño, con tanto respeto tratar el cuerpo de su paciente. Para eh, hacerle pasar a los padres y bueno, y que le encuentren la mejor forma posible ante una pérdida que no tiene sí, no. No tiene precio, no, 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 no tiene consuelo, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Este, así que me parece que en esta historia hoy yo quería poner de manifiesto eso, lo que siente el equipo de salud, que no es que los pacientes se mueren, a veces uno lee en, en las redes y ponen sí, porque a mí me contaron que se murieron como 100 porque no le pusieron la vacuna, hay como 20 que están hay que tener mucho cuidado con eso cuando uno es que hoy las redes hablan de la inmediatez, ¿no es cierto? Sí. de la inmediatez, los resultados digamos, es decir pasa algo y eh, a los 15 minutos ya todo el mundo sabe en las redes y está, se van pasando hasta hasta imágenes que no, no se deberían sí, ver se, se viralizan, ven, ¿no es cierto? Sí. entonces hay que tener mucho cuidado con eso porque eh, resiente mucho la relación médico-paciente hace mucho daño sobre la, la relación médico-paciente porque en, la, en las terapias intensivas o con los pacientes graves oncológico, quemado eh, este, o politraumatizado todas esas situaciones cuando uno dice o hace un comentario por ahí que no tiene tanta severidad eh, corro esa relación médico-paciente 
rompe esa confianza que hay, voy a decir, che, pero mirá, están diciendo tal cosa y el doctor me dijo tal otra. Y vos a veces en esa situación, o sea, vos te pones del lado de los papás y obviamente que a vos también. Vos querés lo mejor, que le hagan lo mejor, que no, no exista duda de que le estamos dando lo mejor que podemos, ¿no es cierto? Sí. Y yo aprovecho también esto para decir eso. Hoy el hospital de pediatría, en lo que es la urgencia, yo siempre le digo a los papás, incluso eso yo lo ocupo para, para ser claro. Imagínate en el dolor que vos tenés, imagínate cuál es el mejor lugar donde le podrían atender a tu hijo para esta situación. En Buenos Aires, en Estados Unidos, en Europa, en el mejor lugar que vos te imagines. Lo que le harían en ese lugar, se lo vamos a hacer nosotros, porque claro. nosotros tenemos los medios y tenemos los profesionales para hacerlo. Bueno, el mensaje así, Entonces, eso cierta tranquilidad. Brinda también. tranquilidad, sí. ¿viste? Las primeras. Pero a veces... Los, las primeras 48, 72 horas siempre son cruciales en este tipo de situaciones. Uh -huh. Entonces a veces se avanzan tres pasos y se vuelve cinco para atrás. Uh -huh. y, y los mensajes que son negativos vuelven a, a corroer eso, digamos. ¿no? Entonces o sea, es muy importante saber. El impacto negativo que, de las redes sociales también en ese aspecto, ¿no? En ese aspecto, uh -huh. es decir, entonces. A veces. No espero que sea así, porque uh -huh. nosotros no trabajamos para eso, no trabajamos para el aplauso, no, no claro. trabajamos para que nos llamen y nos entreguen un premio. Pero si bien en la intimidad, en la intimidad de la situación, la mayoría de los padres, sea cual sea el desenlace, son agradecidos con los médicos de la terapia, son agradecidos con los enfermeros, tienen reconocimiento, también sería bueno que eso se haga público. Claro. Porque siempre trasciende lo, sí, lo, lo malo, ¿no es sí, cierto? Lo sí. negativo. A ver, uno no, 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 raras veces, excepcionalmente encuentra, cuando la situación es muy grave, pero raramente encuentra que alguien diga algo malo de alguna entidad privada. Uh -huh. Pero del hospital siempre, ¿eh? si no es porque tenés que hacer mucha cola, porque tenés turno, que venir a las 5 sí. de la mañana, porque no tenés turno, porque no le revisaron, porque no la atendieron. Siempre trasciende eso. Y en realidad tenemos una muy buena medicina. que hay que mejorar? Siempre hay que mejorar. Todo sistema es perfectible, pero no solamente se mejora desde la crítica negativa. Yeah. Así como vos necesitas un, sí, un sí. chip ahí en la cabeza para corregir el rumbo, también es bueno recibir una palmadita en la espalda y decirte, che, qué buen laburo hicieron. Yeah. Se entiende. Que lamentablemente esos mensajes son los menos, ¿no? Son los menos. Por eso digo, digo en la si intimidad, de, claro. en la intimidad, nosotros, bueno, a lo mejor hablo, hablo por mí, no quiero involucrar a, uh -huh. a, digamos, a la gente de la terapia, hablo por mí. En la intimidad, obviamente recibo siempre mucho más este halago que, que, que castigo y, claro. y siempre me están, para bien o para mal, siempre me están diciendo, dándome las gracias. Entonces que trascienda eso es importante para que la gente tenga confianza, tenga la tranquilidad de que puede ir al hospital. No. Y que no tenga temor de que, ay no, mira no te dan la vacuna, no, que no, que hay, no sé, dengue y no dicen nada, que hay, eh, qué sé yo, viste, toda esa fábula o esa uh -huh. fantasía para que se inventa, que eso es lo que trasciende mucho. Claro. Y desde este lugar también se conoce, ¿no? gracias a este bloque y, y, a, y, a, y bueno, a es, que usted cuenta es lo que siempre conoce. buscamos yo con honestidad, por eso yo sí, acepto sí. que alguien ya me diga, bueno, no, doctor, usted está hablando porque a mi hija le atendieron mal, y acepto también porque uh -huh. suceden esas cosas, uh -huh. suceden, yo no, no, no vengo acá a negar eh, no, realidades, sí. Sí, sí. pero es importante, a lo mejor este este, este bloque de uh -huh. dejando huella es eso, es, es dar poner un poquito de, de luz donde hay oscuridad, digamos, ¿no es cierto? Entonces, hacer ver que estas situaciones pasan y que, que son perfectibles y que es importante tanto el accionar de los médicos como de la, de, de la gente que asiste, del enfermo, porque es un binomio, ¿eh? sí. es, uno no puede existir sin el otro, digamos. ¿no? Y lo más importante es que haya confianza en, en, el, en el acto médico. Claro. 
Doctor, le agradezco mucho, ¿eh? como no. siempre, eh, por, por, bueno, por estar con nosotros, dejando estas huellas, que le sirve mucho a la, a la gente, a la sociedad también, y obviamente la semana que viene lo esperamos nuevamente aquí en seis páginas, doctor. ¿eh? Muchas, Muchas gracias. gracias. Eh, después le, le mandé el otro día el mensaje, ¿no? Que hay una pacientita que quiere cambiar de médico ahí. <risa> <risa> Pero usted tuvo que ver con, hizo lobby ahí. Eh, ¿no? Parece. <risa> parece, ¿no? Yo dije, el doctor Fontana fue mi residente. <risa> claro. No sé si él habrá bien como jefe pero sí, sí, sí. Saludos, <risa> algo aprendió Fontana también ahí, eh.